Okay. Ang ituturo ko sa inyo sa video na ito ay tungkol sa paggamit ng Bandicam Screen Recording Application. Ang Bandicam ay may two versions. Bandicam Registered Version or yung Paid Version at Bandicam Unregistered Version or yung Free Version. Ang pinagkaiba lang naman ng Registered Version ay mayroon itong unlimited recording or over 24 hours na pwede ka mag-record at walang watermark. Samantala, sa unregistered Bandicam ay may 10 minutes video recording limit per file at mayroon itong watermark sa taas ng video. So mamaya, papakita ko sa inyo kung paano ito gamitin. Pero bago yun, huwag mong kalimutang ilike, subscribe, at ihit ang bell button para sa iba pang video tutorials, uploads na gagawin ko. So let's start! Ano nga ba ang Bandicam? At para saan siya ginagamit? Ang Bandicam ay isang screen capture at screen recording software na dinevelop ng Bandicam Company. Ito ay isang screen recording software for Windows series operating system. Oo, tama. Per Windows system lamang. At ito ay hindi pwede sa Mac or yung mga naka-Apple na computer. Ang mga feature niya ay video recording, game recording, real-time recording, screen capturing, device recording, select area record, add webcam overlay, adding of logo, at mouse effects. Okay, so umpisa natin sa upper portion ng Bandicam. So pag tumalik yung Bandicam text sa labas yung settings. Then, itong lock icon. So kung saan, pwede nyo i-register yung Bandicam. So punta na kayo sa website ng Bandicam. Then, output folder kung saan nakasave yung mga videos. Okay. Then, ito hide screen okay then minimize then close button so next is yung portion na to so ito nga pala yung screen recording mode okay kung saan pwede ka mag-select na recording areas dun sa mismo screen ng computer ninyo okay then may mga predefined na sizes na so ayan pipili na lang kayo dyan guys then full screen okay then around mouse so ito yung ano uh, portion lang ng area around ng mouse yung pwede niya i-capture so may mga sizes naman yun guys so pwede niyo i-check uh, later kapag na down kapag na-install niyo na yung bandigam natin so next is yung game recording mode so dito guys ano ah uh, pwede niyo i-highlight yung mismo screen lang ng game na nilalaro niyo. Okay, so hindi ko na siya i-demo kasi ang um, importante lang naman is yung sa part ng ano yung mga personal na video recordings natin or yung for educational. So next is yung device recording mo. So, kung may mga HDMI na nakakunig sa laptop. So, huwag nyo i-record yun. So, next case is itong add mouse cursor effect. So, dito yung settings kung saan pag nyo i-define yung kung anong color ng mouse na nakikita nyo sa screen. Ganyan. Example. Example ito. Okay. So, dito lang yun guys. So, dito lang yun. So next is yung adding ng microphone. So ang ginawa ko dito guys is nag-connect ako ng ano, uh, uh, Bluetooth headset. Okay. And then, pinlik ko lang yung sound. Tapos nakaset sa microphone na rin. real tech audio. For my microphone. So ganun lang sya kadali. Then click nyo lang yung OP. Okay. 
right? So, yung next is yung add webcam overlay. Okay. So, ito guys yung may picture sa baba or yung video sa baba. Na pwede niya makita. Para nag-live demo ka ng mismo ngayon. Ng mismong screen. Okay. O yung para may ka-video ka lang. So, ganun lang siya. Click nyo na yung okay. Then, nakaset lang sa mga default. Then, guys, ito yung pause. Okay. Then, screen capture. Okay. So, next, guys, is yung portion na to. Yung left panel. So, sa home button, guys, makikita nyo yung get started. Videos, saka images. So, punahin natin yung get started. So, dito, guys, parang shortcut lang din siya nung ano portion dito. Okay. So, pwede mo rin i-click to guys. Kung gusto mo i-stop or i-start yung recording mo. Okay. And then, may mga shortcut ko tayo na pwede gamitin. Kung gusto mo i-stop or record using yung key keys natin sa keyboard. Or mag-image capture tayo. Okay. So, next guys, yung videos. Okay. So, bawat stop or bawat start ng recording ninyo automatic, uh, mag-create agad siya ng file dot mp4 okay so naka, kung nakita nyo naka mp4 siya so dito yan sa guys sa, ano, sa video settings okay, pwede mo i-define yung settings ng mismong videos once na matapos ka mag-record okay, so ganyan, inayaan ko lang siya na naka mp4 kasi mas okay yung file na to kaysa sa dot mp4 So, next guys is yung images. So, kung may mga screen capture ka guys, for example, ito. Automatic is dyan is nag-save. Okay. So, parang ganyan. So, isa pa. Screen capture. Ayan. Okay. So, next is yung general button. So, ito. Okay. So, next case is yung general button. So, kung saan nakikita nyo yung settings na or how do you want to start your bandicam kung nasa taas ba siya naka-minimize and so on and so forth. So, bali dito guys, sinayaan ko lang na naka-default siya. So, wala na akong ginalaw dyan. Okay. So, next video settings. So, ito yung mga settings guys. So, naka-default lang din yan para wala nang gano'ng ano. Hindi ko na pinahirapan yung sarili ko. So, yung settings guys, ito. Okay. So, default lang din yan. Then, next is yung image guys. So, naka-default lang din yan guys. Naka-high quality automatic. Okay guys. So, that's it. So, guys, ano lang yun. Quick overview lang ng bandicam natin. So, para ma-explore nyo lang mabuti yung bandicam, uh, can you send your email? Okay. Ilagay nyo lang sa comment box sa Facebook. Then, send ko sa inyo yung installer ng, ng bandicam natin na unregistered version or yung free version. Okay? So, don't forget to like, comment, and subscribe. And, don't forget to hit the bell button for more video tutorials.